Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wakabatil wal mursalin Lujamil muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Wa khususan ila hadrati asyik Allah ya rahim tanusin nasir Mama Tayyip Insya'ulillah ila umur fatihah Kat mana kita ni? Ya, no. Amai, amai, berapa amai? Khidam Kedua khidam Kalau yang uh, Yang jawi ni uh, Daripada bawah Satu, dua, tiga, empat Lima Enam Tujuh, lapan ya. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين قال مصنف رحمه الله تعالى في كتابه كدوانيه قدم artinya sedia Allah taala mustahil ia hudus artinya baru Bermula makna khidam iaitu tiada awal dan tiada permulaan bagi zat Allah Ta'ala dan bagi segala sifatnya. Artinya zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya tiada menahuli akan dia oleh tiada. Dalilnya perman Allah Ta'ala huwal awalu Artinya ialah yang awal Yang tiada permulaan baginya Mana kedua khidam Kedua-kedua ni Bukan hakikat sifat Tuhan tu Bernombor-nombor Kedua tu ikut susunan ulama Ulama susun Nombor satu wujud Nombor dua khidam Nombor-nombor ni Susunan ulama Jadi khidam ni dia termasuk Dalam sifat yang dikatakan sifat salbiah Sifat salbiah Jadi saya nak terang lagi sekali Biar faham no? Kumpulan-kumpulan sifat ni Pertama wujud Wujud ni disebut sebagai sifat hal Hal yang sabit bagi zat Malam-malam ada zat Tak dikenalkan dengan satu kerana Lagi saya urat insyaAllah Yang kedua dia panggil Sifat salbiah Sifat salbiah Wujud ni panggil sifat nafsiah Wujud sifat nafsiah Nafsiah ni artinya Nafsun diri Sifat diri Sifat bagi zat Lagi-lagi ada zat diri tu ada Lama tu lah dia ada Macam kita ni lah Kita ada kan Pak Mat ada kan di rumah Ada Ada apa Ada Pak Mat Ada tu dibangsakan kepada diri Pak Mat Pak Mat ada ke? Mana ada mati Wira eh? <laughs> ha, Tak ada Apa yang tak ada? Pak Mat tu tak ada Ada tiada Dibangsakan kepada diri Diri ni dalam bahasa Tauhid dia panggil zat Bukan zat protein tu <laughs> Zat kabuhidrat lah kan? Zat ni makna zat-zat Ikut ilmu Tauhid Zat tu diri ya? Ya. Kemudian masuk sifat salbiah Salbiah ni, dia ada lima. Pridam, bako, muka lapatuh ta'ala lila khawadis, qiyamuhu ta'ala bin nafsih, wahdaniyah. Itu lima. Lima sifat salbiah. Salbiah ni, berasal kataan salbun. Atau insilap. Salbun atau insilap ni, nafi. 
Dia Nabi Jadi kata ulama Sifat sabriah ni lapas Perkataan Yang menunjukkan Penafian Barang yang tak layak bagi diri Allah Dan sifatnya Apa yang tak layak Ada permulaan Ada permulaan Allah ni tak layak bagi Tuhan Maka perkataan yang menafikan Kata Allah tu tidak ada permulaan Lapas tu nama khidam Maka disebutlah Bahawa zat Allah tu khadim Sifat Allah pun khadim Apa makna bakor Bakor ni perkataan satu perkataan yang menafikan yang Allah tu ada kesudahan. Ada sudah Tuhan ni tak layak bagi Allah. Maka lapas perkataan yang menafikan tu namanya baqa. Allah Taala ni menyerupai dengan yang baru, tak layak. Maka perkataan yang menafikan yang Allah tu tak serupa baru kata tu nama mukhalafatuh ta'ala lil hawadis mukhalafah gitulah qiyamuhu wa dahniya ha, kan ha, lagi saya tulis sini bagi nampak sikit baik sifat 20 ni mana betul-betul sifat tu apa dia yang sebenar-benar sifat sebenar-benar sifat iaitu yang dikatakan sifat makni ni sifat makni tu yang kata betul-betul sifat macam kita kata putih Putih ni dia ada pada baju. Putih ni sifat, baju ni zat. Sifat ni, sifat putih ni berdiri pada baju. Nampak tak? Boleh nampak dengan mata kepala, putih tu ada pada baru. Pada baju. Kalau Allah izin kita di akhirat melihat sifat Allah, kalau Tuhan nak bagi tengok, kita boleh nampak sifat kudrat tu memang ada pada Allah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basah, kalam. Tu sebenar-benarnya sifat. Yang lain Nak kata lagu mana Macam kita kata wujud Wujud sifat hal Hal yang sabit bagi zat Lama-lama ada zat Tak dikenalkan dengan satu kerana Maknanya Ada-ada ni Bukan ada tu Ada tu ada pada zat Allah Ada ni cuma Makna kata nak menunjukkan Zat tu ada Zat Allah tu ada Kalau Tuhan takdir kita melihat Allah Tak nampak ada Macam saya ni ada Ha, ada saya ni apa dia ha, Tengok ha, Putih Kalau orang putih putih lah Orang kulit kuning kuning lah Ada tu ha, Mana dia ada Ustaz sini ada Ada tu Ambil tunjuk tang, Ada tu duduk tang mana Nampak main <laughs> Kalau putih Hitam Tinggi Rendah Dia nampak Tidak ha, Dia panggil sifat hal Hal yang sabit bagi zat selama-lama ada zat. Selama-lama ada diri Tuhan, selama-lama kita kata Tuhan ada. Ada tu. Itu panggil sifat hal. Tapi ujung dia ada sikit. Tak dikenalkan dengan dengan satu kerana. Nak habak bukan kerana sifat lain. Sebab nak bezakan dengan sifat makni. Sifat makni yang tujuh. Kaun buhu qadiran, aliman, hayyan, sami'an, basiran. Sifat ni menaknya... Sifat ni makna kata dikenalkan sifat makni. Ada sifat makni pada ajazi akli. Pada pemikiran akal. Bukan sifat tu dulu, dulu, dulu makni kemudian makna wiyah. Bukan lagu tu. Dia pada pemikiran akal. Kalau orang tu dia berkuasa, mesti ada hal keadaan dia berkuasa. Sama kalau orang berkuasa dengan orang lemah, orang lumpuh dengan orang tak lumpuh. Sama kan? Tak sama. Orang lumpuh ada hal dia. Kelakuan dia. Orang berkuasa ada kelakuan dia. Beza tak? Beza. Orang melihat dengan orang buta. Berjalan sama. Orang orang yang tak buta jalan lagu lain. Orang yang buta jalan macam lain. Hal dia tu tak sama. Jadi hal ni pada pemikiran akal kita. Kerana ada sifat ma'ani. Kerana dia berkuasa ma'ani. Maka datanglah. Hal kaunuhu khadiran. Keadaan orang berkuasa. Macam orang pandai dengan orang bodoh. Cakap sama tak? Orang bodoh cakap berapu. Orang pandai. Oh, cara bercakap tu. Dia pun oh, bagi bagi fakta. Bagi perincian. Bagi dalil. Itu orang pandai. Kalau orang bodoh. Dia bodoh. Maka datanglah. Ke- keadaan dia yang bodoh. Kaunuhu jahilan. Dia pun cakap berapu. Baik, saya nak tunjuk macam ni. Ha, nak bagi budapa. Mana pen kan?
Ini sebab 20 lah okay. Salbiah Salbiah tahu no? Hidam, bakwa, mukhalafatut al-hidrah awadis Qiyamu ta'ala binafsi Ini salbiah Salbiah ni Khidah Bakwa Mukhalafatul Allah Hilal Wadis Qiyamu Ta'ala Binafsi Kan Dipanggil juga Bukan cakap sifat salbiah Sifat khabariah Nak khabarkan Nak cerita Zat Allah ni macam mana Diri Allah ni macam mana Allah Ta'ala tu Diri dia khadir Tak ada permulaan Diri Allah Ta'ala tu Bakwa Tak ada kemudahan Diri Allah Ta'ala tu Mukhalafah Tak sopa baharu Diri Allah Ta'ala tu khiyamu Ta'ala bin Nafti. Dia tak berdiri dengan yang lain. Tak berhajat pada makhluk. Ha. Diri Allah tak tu wahda ni ha. Esa. Jadi. Makna kata kita faham. Zat Allah tu khadim bako sampai. Makna kata wahda ni ha. Okey. Sekarang. Salbiah ni juga. Dia mengkhabarkan tentang sifat ma'ani. Sifat. Bila maksud sifat, sifat ma'ani Apa sifat ma'ani? Kudrat Maka kita katalah Di sini kita tulis nak Yang kata salbiah ni kan ah, Khidam Bakor Bakor Mukhalafah Mukhalafah Nampak habis tak? Maka kita katalah macam tadi juga Kudrat awal ni khadim Tak ada permulaan Kudrat Allah ni bakor Kekai lama-lamanya Kudrat kuasa Tuhan Kudrat Allah ni mukhalafah Tak kopa dengan baharu Kudrat Allah ni khiyamuhu berdiri sendiri Tak macam kederaan kita Kalau Tuhan tak bagi kuasa Ambil lah kita Allah Ta'ala tak bergantung dengan makhluk Dia panggil khiyamuhu Kudrat Allah sa Tak berbilang-bilang Kederaan kita berbilang-bilang Ni saya nak angkat ni Nak angkat handphone ni Berapa kederaan saya pakai Kedekat jari Isteri saya Aksiden Masa dia aksiden dulu Jari dia Tarik boleh Cengkam tak boleh <laughs> Oh putih horat Keluar boleh Nak bengkok tak boleh Jadi Dia ni dalam ni Dia mempunyai satu kombinasi Horat lah Sarap lah Berapa banyak Kedekat kita guna Untuk angkat satu handphone Ni Ni Lenguh Lengan-lengan kita ni ha, Semua ni ada peranan ni tapi Allah Ta'ala Kedengar dia sah. Tak berbilang-bilang Haa eh. Itu juga lah iradat Kita kata iradat <tuh> Iradat Allah ha. Iradat Allah Adin Iradat Allah Bakor Iradat Allah Mukhalafah Sampai Iradat Allah Esau Boleh faham? Kudat iradat Ilmu pun sama juga Ilmu Allah tu Hadir Kita ilmu kita ada Mengaji baru faham Allah Ta'ala Macam zat dia hadir Ilmu dia pun hadir Dia mengetahui sejak azali lagi ha. Ilmu Allah Ta'ala Bakar kekai lama-lama Kita sudah nyanyuk oh, Lama-lama lupa lah kan lah Bila suruh baca Baca Quran mula apa eh? Lama-lama tak apa Lima dah bulan lupa lah kan? ha, Tuhan tak sudah akan lupa Kekai Ilmu Allah ni mukhalafah Tak kapal ilmu mak- makhluk Sampai habis Ilmu Hayat pun begitu Hayat Allah Ta'ala khadim Hayat Allah Ta'ala bakwa Sampai habis ha, Jadi makna kata Kalau kita nak kata apa-apa Sini lima Sini Ada tujuh Tujuh kali lima Tiga puluh lima Bak sifat saja Tiga puluh lima Bak zat saja Ada lima Jadi empat puluh Oh, oh, oh. Ha, jadi macam tu budukkan dia ha, Jadi bila kita tanya Apa itu sifat Yang sebenar-benar sifat Sifat makni tu lah ha, Sifat wujud Sifat hal Dengan sifat maknawiyah Hal Beza Apa beza nafsiah Dengan maknawiyah 
yang yang sifat nafsiah ni wujud ni hal yang sabit bagi zat tak dikenalkan dengan satu kerana ha. yang naf, yang sifat maknawiyah hal yang sabit bagi zat apa juga ha. tetapi di, dikenalkan dengan sifat maani ada maani ada maknawiyah tak apalah saya kalau tak faham tu boleh tanyalah lebih kurang macam tu lah ha ada nak amai kita masuk kidam pula kidam ni dia makna kata dia masuklah sifat salbiah. Sifat salbiah. Mana kata sifat salbiah ni? Lapas perkataan yang menafikan barang yang tak layak bagi diri Tuhan, zat Tuhan. Dan juga barang yang tak layak bagi sifat Tuhan. Benda yang tak layak tu, lapas yang menunjukkan penafian tu, Lepas tu nama salbiah. Baik, contoh kita ambil satu hidam. Kata Musanif Rahimullah Ta'ala. Ya. Keduanya, kedua. Keduanya hidam. Ya. Ya. Keduanya khidam Yang pertama kita kena faham Dia sebut kedua Kedua nombor dua ikut susunan Ulama Usuluddin Kerana sifat yang wajib kita tahu Ikut khawal imam Mansur Maturudi Kita kena tahu dua puluh Yang wajibnya Yang mustahil pun kena tahu dua puluh Yang harus kita kena tahu satu Jadi yang wajib kita tahu Sifat yang wajib bagi Allah 20 Nombor 2 ikut susunan ulama ha, Ulama susun yang keduanya Iaitu khidam Khidam ni masuk sifat salbiah Mana sifat salbiah ni Lapas perkataan Yang menunjukkan penafian Salbun-salbun tu artinya nafi Menafikan ada ulama kata insilap menafikan barang yang tak layak bagi Allah. Antara barang yang tak layak bagi Allah ialah ada permulaan. Ada mula tu tak layak mustahil bagi Allah. Maka perkataan yang menunjukkan menafikan Allah ada permulaan lepas tu nama qidam. Maka dikatakanlah zat Allah tu qadim, sifat-sifat dia pun qadim. Kudrat dia kodim. Iradat dia kodim. Ya. Semua kodim. Tujuh-tujuh sifat ma'an ini. Semua kodim belakang. Ha, itu dia. Ha, jadi makna kata tu makna khidam. Baik. Kata Musanif. Keduanya khidam. Artinya. Arti-arti ha, ini kalih bahasa. Terjemahan. Daripada bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Apa arti khidam? Artinya sedia. Artinya sedia. Ha, tapi tak cukup lagi tu. Arti-arti tak cukup lagi. Sedia. Saya sampai ke Mahat Tafiz itu. Saya lihat. Ustaz sedia ada. Eh, Tuhan sedia. Manusia pun sedia juga. Saya lahir-lahir, saya tengok matahari sedia ada. Oh, sedia juga. Ah, sedia Tuhan ni lain. Lagi dia nak terang apa maksud dia yang kata sedia-sedia. Dia sebut dulu terjemahan khidam tu artinya sedia. Ah, sedia. Kemudian kata Musanif rahimahullah taala, mustahil, mustahil ni tak terima pada akal. Ia Allah tu Hudus Ataupun baharu ha, Tiap-tiap baharu Ada molanya Mola tak ada Kemudian ada ha, Akai tak terima Akai tak terima Wajib Allah tu khidam Bersifat khidam Mustahil ianya Hudus Atau baharu ha, Bidak akhidah dia memang begitu 
Dia memang macam tu. Passion dia macam tu. Pasal apa? Nak bagi tahkik. Fatawakkal ala Allah. Fatawakkal ala al-hayyil ladhi la yamun. Bertawakallah kamu pada Tuhan yang hidup tak mati. Abang kalau hidup, tubuh hidup saja cukup tak? Tak cukup. Kena kata tak mati. Hidup tak mati. Mati itu mustahil. Tuhan aku yang hidup tak mati. Tak mati tu bagi kuat lagi kata hidup semua. Nak bagi tahkik. Hang ada isteri tak? Aku tak ada isteri. Melainkan satu. Nak bagi habak aku ada isteri seorang saja. Ha, yang masuk kata apa? Yang kata melainkan tu. Baju ni putih, bukan hitam. Putih tak hitam. Jadi hitam tu saja dibawa mai apa dia punya lawan putih untuk mentahkikkan lagi bahawa putih tu baju kita tu putih bukan bukan hitam. Bukan hitam tu bagi kuat lagi putih. Pada bab akidah memang begitu. Tuhan bersebut begitu. Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamun. Hendaklah kamu menyerahkan diri kamu kepada Tuhan yang hidup tak mati. Ha, mustahil mati wajib hidup. Ha dia pesan itu. Ha. Faman yaqbur bi tawud wa yu'min billah faqad istamsaka bil umrati al-usqa lam fisa malaha. Tuhan kata. Bang siapa kufur dengan turut dan beriman kepada Allah Sesungguhnya dia telah memegang sipulan tali iman yang kukuh. Bukan takat beriman dengan Allah, kena kufur, kena tolak turut. Tolak yang tak layak bagi Allah tu Dan isbat yang layak bagi Allah. Itu makna la ilaha illallah. Nabi isbat, nabi isbat tu betul. Kita isbatkan barang yang layak bagi Allah dan kita tolak benda yang tak layak bagi Allah Ta'ala. Itu dua main wajib mustahil tu. Jadi di akidahnya kita wajib beriman bahawa Allah Ta'ala tu bersifat kidam tidak baharu. Mustahil baharu. Ha, itu dia. Apa lagi kita kena tahu? Kata Musanif Rahimullah Ta'ala bermula makna kidam. Ha, yang ni yang nak ni. Tadi erti baru. Kidam artinya sedia. Itu baru erti. Baru kali bahasa ke dalam bahasa Melayu. Yang kita nak ni makna-makna khidam tu apa dia? Ha. Kata Musanif Rahimullah Ta'ala makna khidam iaitu jada awal. Jada awal. Jada permulaan. Ha. Betul makna khidam tak ada permulaan. Kalau dikatakan Tuhan ada permulaan maka lafaz yang menafikan kata Tuhan tu ada permulaan perkataan lafaz tu namanya qidam. Qidam satu perkataan menunjukkan penafian bahawa Allah ada permulaan. Maka jadilah zat Allah tak ada permulaan sifat-sifat Tuhan yang tujuh ni kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam semua tak ada permulaan. Ha, faham dia macam tu. Ha, tu dia. Tu yang dikata makna kidam itu tiada permulaan. Tiada awal dan tiada permulaan. Bagi zat Allah, zat Allah tu apa? Diri Tuhan tu. Yang saya sebut tadi wujud. Wujud tu apa? Wujud zat Allah. Zat Allah tu tak ada permulaan. Perkataan yang menunjukkan penafian kata zat Allah ada permulaan. Lepas tu nama kidam. Kidam tu menafikan yang Allah Ta'ala ada permulaan. Ada permulaan tu tak layak bagi Allah. Lepas perkataan itu namanya kidam. Itu ha, makna kidam. Bukan kita bilang wujud kidam. Bukan begitu. Bilang tak apa. Nak bilang-bilang. Tapi kena faham. Saya suka makan gulai. Gulai itu apa? Dalam tu ada santan, ada rempah, ada ikan, ada kacang bendi, ada itu, ada ini. Ha, baru gulai betul. Eh? Bila sebut khidam, kita tahu dah apa dia punya kendak-kendak makna-makna yang terkandung dalam pengertian khidam tu. Apa pengertian dia? 
menafikan ada permulaan zat Allah dan sifat-sifat Allah yang tujuh sifat makna itu tidak ada permulaan perkataan yang menafikan ada permulaan tu perkataan tu namanya qidam ha, maka jadilah disebut bahwasanya zat Allah qadim sifat kudrat Allah qadim iradat Allah qadim Ilmu Allah Qadim, hayat, sama, basar, kalam, semuanya Qadim. Apa yang ada pada Allah, semua Qadim. Apa yang ada pada kita, semuanya baharu. Baharu lain, Qadim lain. Yang ada pada Allah lain, yang ada pada makhluk lain. Tak boleh disamakan sama sekali. Haa, itu dia. Ha, pegang dulu, tak apa dah kemas dah tu. Haa, itu dia. Ha, baik. Makna-makna qidam itu Pengertian itu ha, Yang dikatakan qidam tadi ini Iaitu kata Musanif Rahimullah Ta'ala Iaitu tiada awal dan tiada permulaan Bagi zat Allah Ta'ala Bagi diri Tuhan Dan bagi segala sifatnya Segala sifat Tuhan Sifat mana? Sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam Semuanya bersifat khidam. Maka dikatakanlah kudrat Tuhan tu khadim. Iradat Tuhan tu khadim. Ha. Kudrat, iradat, ilmu Allah khadim. Hayat Allah khadim. Samak, basar, kalam. Semuanya khadim. Zat Allah khadim. Sifat Allah pun khadim. Ha. Ha. Itu makna dia. Yang kata khidam, khidam tu. Ha. Itu dia. Eh, tanya dulu. Kok tak 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 jelas. Ha, mana tak apa tak apa tak jelas. Cuba tanya. <laughs> ni nak sambung lagi ni dalil. Ha, ya. Ha? Tak dengar. Makna dengan ha, arti. Ha, arti ni dia kalih bahasa terjemahan. Qidam artinya sedia. Sedia tu cakap Melayu. Kidam tu cakap Arab. Oh, tak sampai lagi dia punya tu. Macam kita nak buat contoh kan. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Makna artinya. Berdiri Allah ta'ala dengan sendiri. Kan? Eh tak sampai lagi maksud tu. Erti tu cuma kalih bahasa. Kalau kita cakap terhenti tahun tu. Allah berdiri dengan sendiri. Oh Tuhan tu. Mula-mula duduk. Lepas tu makin sendiri. Ya tu dia. Apakah betul Makna dia tu yang kita nak lah. Ha, makna tu pengertian. Pengertian dia. Macam contoh saya nak buat kan. Kita kata zakat. Ha, zakat artinya bersih. Atau ha, zakihim. Membersihkan mereka itu. Zakat tu arti bersih. Kalau terjemahan saja tak cukup lagi. Apa arti zakat? Ikut apa apa dalam istilah syarak. Iaitu khadar yang tentu daripada barang-barang yang tertentu dikeluarkan kepada asnaf yang tertentu. Ha. Jadi dia punya urat macam semayang. Ha. Semayang artinya ha. arti semayang tu mana kata menyembah ataupun doa istilah dia. Ha. Tapi kalau segi bahasa segi istilah dia akhwalun wa af'alun muftatahatun bi takbir wa muhtatamatun bi taslim bi syara'ita ma'asusah beberapa perkataan beberapa percakapan perkataan mula dengan takbir sudahnya salam dengan beberapa syarat-syarat yang tertentu jadi makna tu dia lebih luas lah arti ni takat kali bahasa tukar bahasa daripada bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Ha. Jadi kedua-dua kita nak tahu lah. Erti pun kena tak. Makna dia. Dia punya makna pun kena tahu. Dia ada dia ada lima tu. Lah. Pertama. Sifat dua puluh ni. Kita kena tahu nama sifat. Macam kita duduk mengaji ni. Ha, sifat apa? Sifat khidam. Nama sifat tu kena tahu. Khidam. Yang kedua. Erti dia dulu. Erti dia apa? Arti dia iaitu sedia. Sedia tu kali bahasa dulu. Yang ketiga, mustahil. Lawan khidam tu apa? Baharu. Hudus. Yang keempat, 
kena tahu makna dia. Ha, makna yang kata tu. Ha, makna tu ha, kan menafikan barang yang tak layak bagi zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ha, itu baru makna. Patut yang kelimanya dalil, dalil. Dalil ni dalil Quran lah. Satu dalil Quran, yang kedua dalil dipanggil dalil nakli, yang kedua dalil akli. Kan? Ha, dalil akli cara kita fikir macam mana kita nak meyakinkan diri kita yang Allah Taala tu qadim. Ha, tu ada ayat Quran ni. Kalau kita tak boleh nak apa ayat Quran, faham makna apa jadilah. Paling kurang aku tahu dalam Quran tu Tuhan ada sebut maknanya begini-begini. Ha jadilah. Ha, kalau tahu ayat Quran tu lagi bagus lah. Tu saya duduk pondok tu, orang oh, perempuan yang rajin mengapa duduk atas duduk di beranda pondok kan. Ah, sembang. Duk duk mengapa si bawa 20. Berro 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 berro. Hang baca aku nak dengar. Ah, wujud artinya ada. Lawannya tiada. Ah, kan? Ah, wujud artinya ada, lawannya tiada. Mustahil tiada. Wajib ada. Dalilnya ah, apa makna? Ah, makna wujud tu sifat yang sabit bagi zat. Selama-lama ada zat tak dikenalkan dengan satu kerana. Ah, dalilnya ah, apa main dalil? Satu, satu, satu tu. Lima, dua puluh sifat tu. Tiap-tiap satu tu, lima perkara kita kena tahu. Yang pertama, nama sifat. Yang kedua, arti dia. Ketiga, mustahil dia. Keempat, maknanya. Kelima, dalil. Dalil dia. Haa, dia. Duk saya saja di pondok tu. Apa? Takkan dalil. Tak boleh. Ni banyak dia ni. Allahul lazi. Allahul lazi. Kalau kasama wa tiwal ar. Kan bayar terang mana? Maknanya Allah Ta'ala menjadikan tujuh petala langit, tujuh petala bumi. Ha, tu dia jadi semua kan. Ha, InsyaAllah. Habis. Jadi kata Musanif Rahimullah Ta'ala. Ya. Makna khidam itu tiada awal. Yang ni tiada permulaan bagi zat. Makna zat tu diri Allah. Dan bagi segala sifatnya. Ha, faham sifat Allah tu? No? Sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Semua tak ada permulaan. Semua khadim. Haa, itu dia. Ya, haa, itu dia. Lepas tu. Dan kata Musanib, tiada mendahului akan dia oleh tiada. Tak dimula oleh tak ada. Kita ni dimulai oleh tak ada. Dulu tak ada. Sekarang baru ada. Tidak. Setiap baharu, mulanya tak ada. Mulanya tak ada. Itu dia panggil baharu. Dulu tak ada. Sekarang baru ada. Sedangkan Allah Ta'ala tidak ada permulaan adanya. Bila Tuhan mula ada, tak ada mula-mula. Dia yang bagi mula semua. Jangan jadi macam Siti Khasim. Kalau makhluk ini dijadikan oleh Allah, habis Allah siapa bagi jadak? Bagi ada. Ah. Saya mencari Tuhan tidak jumpa. Dia bercari di mana orang tak tahu. Sehinggalah kawan saya bagi tahu Tuhan dijadikan daripada gelombang. Lagi gila. <laughs> dia nak nak kenal Tuhan, nak cari Tuhan, kena mengaji main ada pondok, main masjid, main surau, main mengaji tauhid, baru jumpa. Duk rabah. Kalau bolehlah Tuhan ni. Dicari dengan akal. Nabi tak. Allah tak hantar Nabi. Kerana Allah tahu. Dengan akal kita saja. Tak mampu nak cari Tuhan. Nak kenal Tuhan. Sebab tu Allah hantar Nabi-Nabi. Rasul-Rasul. Allah turunkan kitab. Hantar ulama. Ganti Rasul. Ha, itulah nak cari Tuhan. Kan cara tu pula. Dia pergi cari di mana. Apa tak tahu. <laughs> Cari-cari jumpa. <laughs> jumpa Tuhan jadi pada gelombang. Oh, kacau. Ha, kan lah? Ha, dia. Habis. Dalilnya. Apa perlu dalil? Dalil-dalil ni tanda-tanda yang menunjukkan kata Allah tu kidam. Oh, tu mana dalil. Jadi, kalau tak ada dalil, kita jadi mukhalid. Ikut orang. Mana hang tahu kata Allah tu bersifat kidam? Eh, Ustaz Siddiq kata. Ah, dia tak mahu, dia tak mahu lalu tu. 
mesti dalil kita sendiri kita ambil pada Quran. Ha, supaya pegangan kita kuat. Ha. Dululah masa saya sekolah dulu. Sekolah dulu, cikgu ajak matematik. Dulu kan kata matematik kira-kira. Ilmu kira-kira. Masa tu, muslim tu, di kampung banyak pokok getah. Ha, cikgu pesan lah. Esok main sekolah kita belajar ilmu kira-kira. Hampa pergi kutip biji kita. <laughs> kutip lah biji kita. Kutip bola kosong, kosong berai. Ha, dulu berai, berai ke gula semua pakai kelontong ketah. Tak ada plastik ni lah tu. Ha, buat pergi lah bungkus satu bungkus buat pergi. Bola beg. Beg pun apa, beg pukat lah buat beg pun. Alah kalau boleh beli beg kalah tu kira kebal. <laughs> mau, mau ambil pukat dia jet buat beg. Bola beg tu pergi sekolah. Ha, cikgu kata hari ni kita nak mengaji kali-kali dua. Ha, baca dulu. Satu kali dua, dua. Dua kali dua, empat. Sampailah dua belah kali dua, dua puluh empat. Ha. Jadi cikgu nak tunjuk macam mana satu kali dua ni boleh dapat dua. Satu kali dua, dua. Main mana dua ni? Dua macam mana? Dua kali dua, empat. Empat tu main main mana? Ha. Cikgu nak tunjuk. Lah ni kita buat bulatan. Ambil tu buat bulatan. Kapok tu buat bulatan atas meja. Ha. Satu bulatan ni ada dua. Satu bulatan. Dalam ni ada dua biji getah. Ha, satu bulatan, satu kali dua, dua lah. Akhirnya, dua. Okay. Sekarang, dua bulatan. Buat satu bulatan lagi. Boh, dua juga. Dua bulatan, kali dalam ni ada dua biji kita. Berapa dapat? Empat. Dua kali dua, empat. Lima kali dua, sepuluh. Buat lima bulatan. Tiap-tiap bulatan tu ada dua biji kita. Ha, cuba kira berapa? Lima kali dua, sepuluh cikgu. Ha, tu makna sepuluh. Ingat tu. Lima kali dua sepuluh. Betul kan sepuluh? Betul cikgu. Kami kira sendiri sepuluh. Main minggu depan. Cikgu tu demam. Ganti cikgu lain. Uh, cikgu lain batu. Lima kali dua berapa? Ha? Lima kali dua. Sepuluh cikgu. Mana ada lima kali dua sepuluh? Lima kali dua sembilan. Uh, cikgu dia kata. Sepuluh cikgu. Cikgu ambil rotan. Mana pula sepuluh? Sembilan. Sepuluh je ku. <laughs> cikgu nak tempat dia. Cikgu tukar cikgu lah. Sembilan, sembilan lah. Tapi hati dia kata sepuluh. Dia takkan ubah. Kalau dia terpaksa takut kena pukul ke apa ke. Tapi hati dia sikit tak goyang. Pasal apa? Dia dapat jawapan sepuluh dengan berdalil. Dia kira sendiri. Sebab tu dia suruh ulama suruh kita ambil dalil. Sebab dengan kita kuat. Masih zaman Jepun dulu. Hang kata Tuhan kepala tiga. Eh hey, mana ada? Hang tak kata aku tembak. Ikut suka hak lah. Tiga pun tiga lah. Tapi hati tak goyang. Banyak orang tak goyang. Sebab dia. Makna kata dia mengaji. Dia terima keyakinan tu dengan berdalil. Itu yang perlunya dalil ni. Jangan duk tandak dengan orang ni. Mana hang tahu Tuhan tu. Orang bersifat kidam. Oh saya sendiri kata. Tak lagi biasa kita nak mati Dia main rupa lagu saya Oh aku silap oh. Aku mengajak apa Hari tu silap tu Aku silap aja. Oh. Benaknya Tuhan tak doa oh. Oh, Tuhan bukan ni Tuhan baru macam kita juga oh. Kalau kita bersandak dengan orang tu Masa nak mati dia main rupa orang tu lah Jagut dia sama gigi rompang Sama lagu dia ha, Tak kacau kita Tapi kita pegang Akhidah kita ni. Siapa pun kita tak goyang. Sebab kita dapat dengan berdalil. Ha. tu yang dikatakan perlunya dalil-dalil tadi ni. Ha, itu dia. Dia ambil firman Allah Ta'ala. Tak silap saya surah Al-Hadid. Wal awalu. Dia sama lagi. Wal awalu wal, wal, aw, wal awalu wal akhiru. Wal zahiru wal batinu. Maknanya huwal awal ni, dialah yang awal, yang awal di sini maksudnya yang tak ada permulaan. Wal akhiru, dia yang akhir, Allah Ta'ala tu tidak ada kesudahan. Dia yang zahir, dia yang batin. Zahir, batin, semuanya. Kita 
Tengok mana kata alam ni kita ingat Allah Taala melalui yang zahir kita ingat Allah itu pun makna kata Allah Taala juga yang batin di sebalik yang batin yang kita tak nampak ini pun semua Allah Taala yang menjadikan dia tak boleh ada sendiri jadi wujudnya Allah Taala ni adanya Allah ni tidak ada permulaan tidak ada permulaan tu namanya qidam ataupun zatnya qadim sifatnya pun Kadim Orang tanya hari tak Kan Kita tanya hari tak Ada yang kadim Melayu pada Allah Tak ada Hanya Allah yang kadim Yang tak ada Pemulaan hanya Allah Yang bako Yang kekai Yang kekai Hanya Allah Makhluk Ada juga yang kekai Tapi kekai dia ni Dia panggil Bangsa Aradi Allah Bagi dia kekai Macam contoh Ajmul Zanab kita ni di, di punggung kita ni ada satu macam besar biji sawi. Kan? Kita hancur duduk dalam kubur hancur. Kiamat. Tapi yang ni tak hancur. Kan? Lepas kiamat dia akan tumbuh balik. Benih ni akan tumbuh balik. Kita akan hidup balik di sana di akhirat. Ruh orang, ruh para-para Nabi. Apa jasad para-para Nabi. Tak hancur. Jasad para syuhada. Masalah dalam perang apa perang Uhud tu ramai sahabat mati dikebumikan di kaki gunung Uhud. Lepas tu di zaman pemerintahan Bani Bani Umayyah apa nama khalifah tu tak berlaku banjir. Hujan banjir. Kemudian tu mayat ni timbul. Tanah ni dia timbul balik mayat. Padahal kes tu dah 5 60 tahun dah. Tapi mayat tu tak rosak, tak binasa. Itu mayat para syuhada di sana di kampung beris beris sik kedah di kampung tu depa nak nak pindah mayat sebab kampung tu nak ditenggelami oleh air lah dah tenggelam dekat empangan beris kan ha, dia di empangan beris sebelum tu orang pindahkan mayat ke tempat yang tinggi takut mayat ni tenggelami oleh air lepas tu depa korek-korek kubur depan mihrab masjid tu ada satu mayat Pegang ni panas lagi Padahal dia dah mati 3-40 tahun dah Siapa dia tu? Dia tu imam masjid tu Dia hapai Quran Dia hapai Dia hapai Quran Dia dia mengajak Quran pula Allah tajali Allah tunjuk Bahawa sebenarnya jasad dia Tak dimamah oleh Oleh tanah Tanah tak Tak tergamuk nak makan Mayat orang mati Orang yang Mana kata Orang yang hapai Quran ada orang yang hafal Quran Mayat dia tak hancur Jadi dia ada permulaan Tapi dia tidak ada kesudahan Kekalnya itu Allah bagi dia kekal Macam ruh kita Ruh kita tak hancur Yang hancur jasadnya Adakah ruh kita tu kekal Macam kekalnya dah Tuhan tak Kita kekal Allah bagi kekal Malaikat menanggung arash Dia tak binasa Begitu juga arash kursi tak binasa ha, Yang ni makna kata ada permulaan Tapi tak ada kesudahan Kekalnya itu Allah yang kekalkan Kecimpulan saya buat Bahawasanya Dia sebut khidam-khidam ni Khidam ni ialah sifat nak salbiah Sifat salbiah ini Makna kata satu sifat yang menabikan Barang yang tak layak Bagi Allah Ta'ala Ia juga merupakan satu sifat atau perkataan Yang menghabarkan Bahawasanya zat Allah tu Kadim Bako Mukhalapah Tak sopah dengan baharu Khiyamuhu Dan wahdaniyah Begitu juga Sifat salbiah ni Mengkabarkan tentang sifat-sifat Allah Maka kita katakanlah Bahawasanya Sifat kudrat Allah ni kadim Kudrat Allah ni kekai bako Kudrat Allah ni tak sopah, kedarat baru mukalapa. Kedarat Allah Ta'ala kuasa Allah ni makna kata berdiri sendiri. Begitu juga kuasa Allah ni wahdahnya. Ha, faham dia lebih betul lah insyaAllah. Jadi mudah-mudahan dapat kita memahami makna kata sifat Allah Ta'ala ni peganglah kau kuat. Ha, kalau main apa ujian pun yang inilah pegangan kita. Allah tak ada permulaan. Allah tak ada kesudahan. Allah tak sopah dengan baharu. 
ha, Pegang kuat-kuat dia Jangan kita goyang sikit pun Pasal Nabi ibaratkan Akidah ni Laksana tapak bagi bangunan Inna di'amat al-bayti asasuhu Wa di'amat al-dinul ma'rifatullah ta'ala Tegak dan teguh satu bangunan Bergantung pada tapak Foundation Tegak dan teguh agama kita bergantung pada ma'rifatullah mengenai Tuhan. Apa yang kita dapat petang ni, kenai apa? Kita kenai bahawa diri Tuhan, zat Tuhan tu khadim. Dan makna kata, begitu juga sifat-sifat ma'aninya. Semua khadim. Ha, kita, zat kita, diri kita ada permulaan. Sifat kita pun ada permulaan. Dulu tak tahulah buat hutang Budak-budak baru baru mak dia beranak tu Buat tangan dekat mata dia tu Ada nak kelip-kelip Tak, pasal dia tak nampak Lama sikit kita buat hutang Baru dia nampak Maka sifat melihat tu dia main kemudian Allah Ta'ala melihat Qadim Sejak Azali, sejak dulu lagi Tuhan melihat Tak macam kita no? InsyaAllah Dan akhir sekali, lagi sekali nak tanya Aku ada persoalan yang tak faham <laughs> Boleh tanya insyaAllah ha, Benda ni Jangan ragu-ragu Dia buat akhidah tak boleh ragu-ragu ha, Duk syak, zan, waham tak boleh Dia mesti yakin Nak yakin kena faham Bila faham baru boleh yakin Tak faham Terabar-abar lah kita ha, Kekut ada soalan sila Kalau makna kata lain kali pun tak apa Tulis-tulis-tulis bagi pun tak apa. Telefon pun tak apa. Telefon saya pun tak apa. Tapi kan pajar-pajar sangat. Ada kawan tu. Dia tengok video saya. Saya buat kuliah sifat 20. Dia tanya sampai habis bateri aku. <laughs> Letak semua kat telinga. Lepas nak pandai telinga. Lah, saya kata main duduk pondok lah. Bergaji senar. Saya kata apa? Ya, sangat panjang. Dekat sejam. Cakap. Lepas habis bateri tu. Orang lain tak payah telefon lah. <laughs> Dia tu tadi pun Banyak sangat dia tanya <laughs> Tak nak buat tak? Boleh? Boleh insyaAllah ha? Saya ucap selamat berpuasa lah Jadi mana tahu kan Saya duduk bimbang satu ya. Kut senarai nama kita ada di tangan Malkal Mok Jangan tuan Dekat Malkal Mok ni ada senarai Tun 2021 Dah ada senarai kat dia Kut-kut masuk nama saya. Sidik Nur. Itu <tuh> dia. Kalau masa, kalau nama kita masuk senarai dia dalam tangan Malkal Maud, pertinya kemungkinan besar, ni Ramadan kita yang terakhir. Tahun 2022 mungkin kita tak sampai. Jadi kita kena anggap ni Ramadan kita yang terakhir. Kita kena buat terbaik mungkin. Seelok mungkin. Nak buat macam mana? Kita duduk pondok ni Alhamdulillah Yang pertama Semayang jemaah Jangan tinggal Semayang jemaah kita buat Jangan tinggal Baca Quran tu Jangan tinggal Hari-hari baca Sebab Ramadan Bulan turun Quran Pahala baca Quran Tukup besar Yang ketiganya Kita main terawih ni Lepas main terawih Nak balik Tau dalam tabung Dalam tabung Sini ada tabung Boh Tak banyak Boh seringgit jadilah Lailatul Khadri Khairun Min Al-Fishah Yang kata Lailatul Khadar tu Lebih baik daripada seribu bulan Seribu bulan berapa hari? Satu bulan Tiga puluh hari Kalau tiga Kalau seribu bulan Tiga puluh ribu hari Kita masuk seringgit Gandaan tiga puluh ribu ringgit Kalau kena malam Lailatul Khadar Yang kita dapat Lailatul Khadar Dan macam mana? Tiap-tiap malam kita buat ibadat. Nak makin makan sok tu, mayang terawih. Eh, mayang tahajud. Ha, makin sok tu, mayang tahajud. Cara nak buat lagu mana? Saya nak ajak sikit. Cara dia lagu ni. Makin kita kata jangan lawai sangat. Bila kita nak speed ujung tu. Ujung 20 katas tu kita nak speed, nak bagi laju. Mula-mula ni buat steady je. Kita makin lah pukul 4 setengah ke 5 ke. Pukul 5 kita makin. Dan pukul lima kita bangkit Masuk subuh pukul enam Kita ada masa sejam ha, kan? Kita kalau sahur Dia imsak dia pukul enam Kita makan pukul lima setengah Kita bangkit pukul empat Pukul empat-pukul setengah kita bangkit 
Panas-panas sikit-sikit sudah. Panas lah lebih kurang gulai-gulai tu pergi panas dah. Tapi nasi tak boleh. Nasi panas tak sedap. Dia kena nasi baru. Ha, duduk sini suami isteri pakai periuk. Beli periuk kecil tu. Periuk rice cooker. Rice cooker. Yang kecil tu. Basuh-basuh beras. Buah hayak. Pas, kena petik suis. <laughs> suis kat diri tu kena petik. Lepas tu petik periuk tu. Periuk ada satu lagi suis. Tengok dia menyala semua. Okey baru pergi. Ambil untuk semayang. Mayang tambah kuih lima setengah. Ha, kalau mungkin empat setengah, lima setengah. Maknanya kita ada sejam. Untuk semayang tahajud. Untuk baca Quran, berdoa, berzikir apa. Ha, pukul lima, pukul lima setengah. Kita makan nasi. Kalau hamba tak petik suwi, badan nak besar. <laughs> Pastikan tu tanpa periuk-periuk tu. Petik keluar api. Ha, tu petik lah. Ha, kan? Jadi, sahur sunnah Nabi. Beza antara kita dengan Yahudi Nabi kata Yahudi berpuasa juga Tapi dia tak bersahur Kita berpuasa Kita bersahur Ha tu Kemudian Duduk jen siang tu Kita tak apalah Kita buatlah baca Quran Apa semua Mayang kalau ada kuliah Kuliah jangan miss Sebab Nabi kata dalam hadis dia uh, Man hadara majlisal ilmu Fi Ramadan Kata bawahu lahu Bi khodamin Bi kulli khodamin Ibadah tu sana. Siapa yang hadir ke majlis ilmu di bulan Ramadan. Maka Allah catat baginya setiap langkah ke majlis ilmu tu ibadat setahun. Selangkah setahun. Takkan paduk pondok lompat satu, dua, tiga, piu. Mana nak terbang macam tu. Kan? Ha, kalau selangkah setahun. Kalau dua langkah, dua tahun. Takkan dua langkah. Kalau boleh kurang, seratus langkah. Habis ustaz saya main dengan motor. <laughs> dia kira tayar apa sih <laughs> semua kira kan? kalau ada banyak ilmu kita hadir lah kan? insyaAllah buat steady tapi kunci yang terbesar sekali nak menghidupkan ibadat apa semua pertama makan buka puasa pastikan makanan yang halal makanan halal saya duduk nampak makanan halal ni ialah duit sumber halal lah tu satu Zat benda tu halal. Kalau nak beli ayam, ayam yang disebelih betul-betul. Baru ni dia bertunjuk dalam Facebook. Ni, dia ber- sembelih tengkuk. Bukan sembelih lehak. Sembelih tengkuk. Jangan duk pergi beli supermarket supermarket tu. Jangan. Pergi beli di market betul nampak depan kita ada sembelih. Atau buat balik beli ayam tengkuk, balik sembelih di rumah lagi bagus. Ha, proses sendiri lagi bagus. Ha, cuma yang yang kita kurang kurang ambil perhatian makanan-makanan yang diproses oleh orang kape terutama mi kuih tiaw ha, tu jangan buat pasal tu dua tahu ada minyak babi you mana ustaz tahu eh aku ustaz aku tahu lah <laughs> Cina bagi tahu saya Cina kata eh itu mi ada minyak babi you mana macam mana aku nak tahu dia kata kat saya, lu beli itu mi, simpan dua minggu. Lu tengok basi tak basi? Memang tak basi. You talik itu mi kasi putih. You tengok tengah-tengah orang mi tu. Belendir. Belendir. Di luar tak basi. Dalam basi. Pasal apa luar tak basi? Gua talu minyak babi yo. Betul ke? Ay, gua talu. <laughs> dia sendiri apa? Dia apa? Jadi kita belilah mi mi apa-apa makanan yang orang Islam buat ha, itu. kemudian saya nak pesan juga kalau kita menggunakan telur ayam kalau kita pakai telur ayam telur ayam tu bila kita nak guna untuk masak mesti dibasuh kalau tak basuh memang najis ada dua kan satu najis aini satu najis hukmi Najis air ni kita nampak tai ayam tu nampak di kulit tu. Ai pi dah tengok saya pi tengok saya selalu beli telur di ladang. Oh ai ayam banyak oh. Kalau dia basuh pun dia celup ni dia ambil sapu tangan dia celup dia rai-rai gitu ya. Memang tak basuh. Kita nak pakai dia kena basuh. Kita pula peminat roti canai. Ha pi pasar Ramadan apa ni roti canai telur satu 
Dia kata baik, dia tibai. Dia tangan dia ni dia pegang teluk-teluk tak basu. Dia pegang tu minyak ah. Cok to 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 dulu. Tangan dia dah betai eh. Ah dia pun tampak tampak dapat apa buka masa. Tik ayam. Ah basu kena basu. Ha, nak guna apa-apa kita kena basu. Ha, tapi di kampung selalu jadi dia tomeh gulai. Dia tomeh tomeh dun karapole pula tak ada. Cepat bat tabik kat bak dia karapole. Begitu karapole orang. Ha, tak boleh. Ha, kena minta izin. Dun pandan kan buat serawa pun kena minta izin. Ha, kena halusi. Yang pertama pastikan kita makan yang halal berbuka puasa. Yang kedua, jangan makan banyak. Makan banyak tak boleh. Makan macam biasa. Kita makan macam biasa, kita makanlah. Jangan kita balas dendam. Aku puasa, aku patut siang tadi makan pagi. Dan si lebak dua ketui. Pukul sepuluh makan bihun sup. Tengah hari makan nasi sepingan. Campur-campur tu tu dia. <tuh> tak boleh lah makan banyak. Makan nak, Macam kita makan biasa lah. Ya? Kita makan banyak memang tak ada kekuatan. Nabi kata, La tumitul khalba bikasrati ta'am wa syarab. Jangan matikan hati kamu. Dengan banyak makan, banyak minum. Fa innal khalba kazar'i ya mutu iza kazra' ala halma' Kerana sesungguhnya, hati itu laksana tumbuh-tumbuhan. Matilah pokok tu bila banyak sangat air. Kalau kelapa sawit pun tenggelam di banjir sebulan, Sawit pun mati. Kalau makan banyak, memang hati-hati. Dia pergi pasal Ramadan, dia rembiah, tak rembiah. Tak culis tangan. Oh. Duh, bunyi dah ayah. Dia tak mahu buka puasa di masjid. Payah, dia pun tengok aku makan, dia tak. Buka puasa di rumah. Pihun sup. Lepas tu pula, mi bandung. Lepas tu cak kocau, tiga pinggan dah. Tunda gaya nyok satu jam. Gok, 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 mentah macam Bawa ulat sawa Isteri dia kata Bang, cepatlah tu, orang azan terawih tu Isya tu, terawih Ambilah tu Dia curah isteri dia api dulu Isteri dia api, tak lagi Mengerik, main ikut belakang Duk, duk belakang Kena pula balam tu, anak muda, budak Umur 15 tahun Jadi imam terawih, hapai Quran Baca panjang dia duduk belakang Arab jadah tu imam. Dia bagi tu imam baca banyak. Tak dapat keladatan Ramadan. Ha, jadi, kita jangan tinggal. Tiap-tiap malam kita buat begitu. Ha, kita semangat terawih jangan tinggal. Kita mangkit tahajud. Kita mangkit bersahu. Baca Quran. Insya Allah salah satu malam-malam tu terkena oleh itu khadar. Bila terkena oleh itu khadar, laylatul khadri khairun min al-pisyak dia lebih baik pada seribu bulan ibarat kita semayang seribu bulan empat pula lapan puluh tiga tahun jangan buat anggap Laitul Khadar ni pokok sujud ayak laut jadi keras ayak sungai keras kan yang tu kadang-kadang orang pondok pun terkena dia nak percaya awak tu saya duduk pondok tu pukul empat pagi terkejut jaga depa ketuk untung tong 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 tuan-tuan dan puan-puan warga pondok malam ni tu khadar cepat bangkit aku pergi ambil wudu baru nak sembahyang teringat tasbih tasbih duk tak pada pula dah Quran pada kelang kabut lah tu khadar lepas habis habis pada kuliah subuh tok guru saya tanya siapa yang nak bisik malam tadi ada khadar aku Han jumpa di mana? Dia heret saya pergi pondok. Pergi pondok dia. Dia buat main periuk. Periuk kecil. Awan. Han tengok dia kata. Saya aku keras. <laughs> dia, dia nak tidur. Dia nak tidur. Jadi dia masak sayur sawi. Masak-masak saat lagi dia nak, dia nak makan sok lah. Lepas tu bila sayur tu dah mendidih. Dia buh garam tak cukup. Dia tutup. Dia buh. Dia buh. Dia kata dia buh tanghun. Aku lempar tahun. Saya tengok plastik tu. Yang ada tu agak-agak. <laughs> saya tengok agak-agak. Lepas tu lah kerai agak-agak. <laughs> yang ni bukan tahun. Yang agak-agak. Patutlah kerai. Oh katul ni. 
Duk pondok lama nak kira pokok sujud lah apa lah. <laughs> Mana tak itu hadar. Agak-agak keras. <laughs> ah, kita bukan yang tu. Laitul khadri khairun min al-fisyam. Laitul khadri tu lebih baik pada seribu bulan. Kita buat ibadat malam tu insya Allah. Mudah-mudahan Allah gandakan. Dalam hidup kita ni. Kita jumpa Laitul khadri sekali jadilah. Allah Rabbi Karim nikmat paling besar. Ni peluang ni, peluang. Ha ni kita cuba tidak upaya kita makna kata kita buat sebaik mungkin. Ha, tapi kalau 20 kata nak speed tak apa Nak tambahkan ibadat 20 kata tu. 20 tu utama malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27. 27. tapi kalau kita buat biasa pun tak apa tapi tiap-tiap malam. Insya-Allah mudah-mudahan. Tapi dia bagi tahu makan makan so Kan? Tak lalu makan Kalau ada telur masin lagi Sikit <laughs> ha, Ni saya bawa telur masin Telur masin ni dah cukup tempoh Sesuai untuk Ramadan ni boleh Tapi dengan syarat kita buang Ayak ni tu Ayak ni tu buang Lepas tu simpan dia punya telur tu dalam peti air Jangan buat tempat beku tu Bawah bawah tu dah lah Bila nak makan rebuh Setahun pun boleh tahan insyaAllah Ha, dengan syarat kita buang ayak ayak dia tu buang. Kalau tak buang, dia lagi masin. Hampa pula darah tinggi. <laughs> makan kacau. Ha, jadi buang ayak, simpan dalam peti air. Bila nak makan, makan. InsyaAllah. Itu saja saya ucapkan selamat berpuasa. Mudah-mudahan makna kita, kita mendapat habuan-habuan yang banyak dijanjikan oleh Allah sepanjang Ramadan yang pernah berkat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Iyalah, masing-masing ada kelebihan dia lah. Tapi kalau berkaitan Ramadan ni, elok kita utamakan Quran lah. Ha, Quran tu lebih, lebih kita utamakan Quran lah. Ha, Sebab Quran ni bulan nuzul. Nuzul Quran. Ha, dia baca Quran tu. Nabi kata, Alif Lam Mim tu bukan, tiga, bukan satu, tiga. Alif lain, Lam lain, Mim lain. Paling kurang bikuli harfin. Setiap, setiap huruf tu Paling kurang 10 balasan 10 Balasan pahala di sisi Allah Ta'ala ha, Jadi jangan tinggal Quran kita Kalau kita nak buat apa Tadarus Quran Jangan duduk beda-beda Setengah orang dia beda Hang apa Baca apa juzuk pertama Kumpulan ni juzuk kedua Dia tak mahu macam tu ha, Kita kena baca daripada awal sampai habis No, tak apa sekali khatam pun tak apa Kita buat dalam bentuk grup kumpulan ha, Kumpulan-kumpulan Itu paling baik ha, Jadi yang kata yang dikatakan Tadarus-tadarus tu Jibril main malam-malam Ramadan Bertadarus dengan Nabi Nabi baca Jibril semak Jibril baca Nabi semak ha, Jadi makna kata Kita baca ada orang baca Ada orang semak Seorang baca, dua orang semak pun tak apa. Buat satu kumpulan tu tiga orang. Empat orang, lima orang. Ha, baca. Baca dengan tartil. Ha, betul tajwid dia, betul semua makhrat dia. Ha, kita jaga pelihara Quran insyaAllah. Mudah-mudahan insyaAllah Quran besok di akhirat bantu kita. Allah ma'il Quran alana fi dunia khorina. Wa fil khabri mu'nisa. Wa fil khiyamati syafi'ah. Wa ala sirati nurah Wa ila jannati rafiqa Wa minan nari sitran wa hijab Ya Allah Ya Tuhan kami jadikan kami dengan Quran ni Khorin dekat rapat Kita rapat dengan Quran Kita baca dia apa semua Wa fil khabri mu'nisa Dalam kubuk besok dia mu'nis Dia jinak dengan kita Dia tunggu kita, dia teman kita Kita tak bersendirian dalam kubuk Quran akan teman kita. Dia peluk kita, dia cium kita, dia gomai kita. Wa fil khiyamati syafi'ah. Di hari kiamat besok, dia syupaatkan kita. Nabi kata, syupaat paling besar, syupaat Quran. Quran yang kuat tolong kita. Bahkan Nabi kata, syupaat Quran lebih kuat pada syupaat para para Rasul alaihi salatu wassalam. Ambil kesempatan peluang ni. InsyaAllah, Quran tolong kita. Wa fil khabri mu'nisa wa fil khiyamati syafi'ah. Wa ala sirah wa ala sirati nurah. Ketika kita melintas siratul mustaqim, 
Quran disuluh suluh sirotom sakin bagi terang wa minal jannati wa minan nari sitran wa hijab daripada api neraka Quran ni dia jadi hijab dan terai terai dan dinding yang tebal panah api neraka tak sampai dekat kita insyaallah dengan syafaat dan keberkatan kitab suci al-Quran kan tak apalah tapi tang zikir ni bukan makna nak tinggal kita buat juga dengan selawat kan tapi yang paling penting jangan tinggal istighfar minta ampun kat Tuhan doa kita mustajab masa tu doa kita mustajab terutama di tengah-tengah malam malam Ramadan pula yang zilu wa azza wa jalla kullu lailatin ila sama dunya hatta yabqa sulusu lailil akhir akan turun Allah Taala ke langit dunia ni tiap-tiap malam sehingga satu per tiga akhir malam tiga pagi empat pagi lima pagi tu Allah turun mana Allah turun pintu langit terbuka luas rahmat Allah mencurah-curah fa yaqulu Allah berfirman may yaduuni fastajibalahu siapa nak berdoa berdoalah aku nak makbulkan doa dia wa may yas'aluni fa utiyahu siapa nak minta minta aku nak bagi wa man yastaghfiruni fastaghfirahu siapa nak minta ampun mintalah ampun aku nak ampun jadi kita kita makna banyak-banyakkan berdoa bila ditanya Aisyah kata kalau aku jumpa Tu Khadar aku nak buat apa ya Rasulullah doa Allah inna nas'aluka ridha kawal jannah wa na'udzubika min sakhati kawal nar Allah inna ka afun karimun tuhibbul afwa fa qur'ana macam doa yang kita baca sebelumlah banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala insyaAllah. Mudah-mudahan makna kata kita, makna kata Ramadan ini memberi banyak sangat manfaat kepada kita. Jadi sebab itu uh, terutama di negeri Arab bila datang Ramadan uh, mereka makna kata, mereka sambut Ramadan uh, kan mereka dengan penuh kegembiraan datangnya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Ramadan karim mereka kata bila depa jumpa sama-sama depa depa ucap uh, makna kata tahniah kerana sempat berjumpa dengan bulan Ramadan Ramadan Karim Ramadan yang mulia uh, nabi doa wa balighna ramadan sampai kalah kami ni ya Allah ke bulan Ramadan jadi Ramadan makin hampir jadi mudah-mudahan memberi makna yang besar dalam hidup kita insya-Allah bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الله ما أحسن أقباتنا في الأمور كلها وأجرنا من خير الدنيا وعذاب الآخرة الله ما لا تصلي علينا بذنوبنا ما لا يخوفك ولا يرحمنا الله ما جعل خير أيامنا يوم نلقى وأنت راض عنا وقت بصالحات أعمالنا توفنا مسلمين وألهقنا بصالحين الله مرزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك واجعل حبك حب إلينا من الماء البارد وصل الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله بالعالمين